শুরু করছে টাফ টক উইথ ঋতব্রত বাংলার রাজনীতিতে একুশে জুলাই এখন বাংলার ক্যালেন্ডারে অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে খুব গুরুত্বপূর্ণ একুশে জুলাইতে গত কয়েক দশক ধরে এমন কিছু ঘটনা ঘটে তার প্রভাব থেকে যায় বছর ভর রাজ্য রাজনীতিতে এবারও তাই হয়েছে অনেকে বলছেন এবার এবার নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছেন রাজন্না হালদার তিনি একদিকে যেমন পিএইচডি স্কলার অন্যদিকে তিনি তৃণমূলের ছাত্রনেত্রী টাফটক উইথ ঋতব্রততে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে বাংলার সামাজিক মাধ্যমের সবচেয়ে বেশি ভাইরাল হওয়া রাজন্না হালদার রাজন্না স্বাগত টাফটক উইথ ঋতব্রততে রাজন্না আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করব একুশে জুলাইতে বক্তব্য রাখা তোমার গান তোমার কথা শোনার পর রাতারাতি যে বিখ্যাত হয়ে গেল সেটা কি অনুভব করতে পারছ বিখ্যাত হয়েছে কি না জানি না মোর নাম খ্যাত হোক এই বলে যে আমি মানুষেরই লোক তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই ভালো লাগছে যে এত মানুষ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে এবং আমি মানুষের আরও বেশি কাছাকাছি আসতে পারছি এটা একটা ভালো লাগা রাতারাতি তো একেবারে ফেমাস মানে এক রাতে মানে একুশে জুলাই আমি অবশ্য বলবো না কুড়ি তারিখেও মঞ্চে তো দেখা গিয়েছিল তোমাকে কিন্তু একুশে জুলাইয়ের পর থেকে রাতারাতি খ্যাতি কোথাও বোঝা যাচ্ছে যে রাতারাতি সেলিব্রিটি নাকি রাজনৈতিকভাবে ব্যাপারটাকে সেভাবে নিচ্ছ না বিষয়টা সেলিব্রিটি কিংবা সেলিব্রিটি নয় ফেমাস কিংবা ফেমাস নয় সেরকম নয় বিষয়টা হচ্ছে যে আমি একটা দায়িত্ব পেয়েছিলাম মঞ্চে বক্তব্য রাখার এবং সেই জায়গা থেকে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো সেই জায়গা থেকে আমি সেই দায়িত্বটা নিজের মতো করে গুছিয়ে রাখতে পেরেছি এবং করতে পেরেছি এটা আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি তো সেলিব্রিটি কি না আমি জানি না কিন্তু আমার কাছে এটা এটা খুব সুন্দর নতুন অভিজ্ঞতা যে আমি একুশের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে পেরেছি এবং এত বড় একটা প্রাপ্তির সম্মুখীন হতে পেরেছি আলোর ঝলকানি তো বেরিয়ে গেছে প্রচার মাধ্যমে সবাই ফোন করছে কথা বলছে সাক্ষাৎকার নিতে চাইছে হ্যাঁ সেটা হয়েছে মিথ্যে বলবো না সেটা হয়েছে চলছে এখনো বাড়ি তো সোনারপুরে এবং রাজনীতির বিরাট একটা অংশ জুড়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং অবশ্যই কলকাতা সেখান থেকে একেবারে রাজ্য নয় একেবারে বলবো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল তো এখন ভারতবর্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখ অনেকে বলেন নরেন্দ্র মোদীর উল্টো দেখে যে মুখগুলো সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তার মধ্যে অন্যতম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রচারের পাদপ্রতিপে উঠে আসা কোথাও কি মনে হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে নিঃশব্দে বিপ্লব হয়ে গেল তোমার জীবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে লড়াই যে সংগ্রাম আমি ছোটোবেলা থেকে দেখেছি তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ বিপ্লব কতটা হলো তার থেকেও বড় আমার কাছে প্রাসঙ্গিক এই সময় যে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সান্নিধ্যে থাকতে পারছি যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীর যদি প্রধান বিরোধী মুখগুলোর মধ্যে একটা বড় মুখ হিসাবে আমরা কাউকে দেখি সেটা রাজ্য রাজনীতিতে বা দেশের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো সেখানে দাঁড়িয়ে যিনি সত্যের কথা বলেছেন এবং সত্যের পথে হাঁটার কথা বলেছেন সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তারুণ্যের সান্নিধ্যে আসা সেটা একটা কোথাও বিপ্লব বলবো না কিন্তু বলবো সেটা আমার পরম পাওয়া সৌভাগ্য আপনি কি সত্যি মনে মনে বিশ্বাস করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবে নি আমরা সবাই আশাবাদী ভগবানের কাছে আমরা একটা চাই দোয়া করি দেখা যাক সে দু হাজার চব্বিশের দিকে যদি সব কটা ক্যামেরা থাকে এবং লাইম লাইটে যদি ইন্ডিয়া থাকে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার সঙ্গে যদি থাকে তাহলে হতো হতেও পারে দেখা যাক সেটা অনেকে বলেন কালকে যে বলছিলেন সেক্ষেত্রে মানে একুশে জুলাইতে যে কথাটা বলছিলেন সেখানে কোথাও তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনা টেনেছেন অবশ্যই দুজনেই খুব গুরুত্বপূর্ণ কোথাও কি এর জন্য ট্রোল্ড হতে হচ্ছে আমি মনে করি না এর জন্য ট্রোল্ড যদি কেউ ট্রোল ট্রোল করেও থাকে আমাকে যদি আমাকে ট্রোল্ড হতেও হয় তাহলে সেটাকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না এই মুহূর্তে কারণ এটা তো সত্যি যে কয়েক দশক আগে বাংলার বীর সন্তান নেতাজি তিনি প্রথমবার বলেছিলেন যে দিল্লি চলো এবং সেই সময় হয়তো 
পরিস্থিতি সেরকম ছিল না যে আমরা যেতে পারিনি বাংলার মানুষ এই আক্ষেপ তো রয়েছে বাংলার মানুষের মধ্যে আমি তো সেটা সেই আক্ষেপ ইতিহাসের পাতাতেও কোথাও কোথাও পেয়েছি কোথাও কোথাও শুনেওছি তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে যখন বলছেন দিল্লি চলো এবং সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই সাধারণ জনবাসী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমার মনে হয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে একজন মানুষ হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকা খুব প্রয়োজন এই মুহূর্তে কোথাও মনে হচ্ছে না এই সময় এই সময় শাসকের ছাত্র সংগঠনে কাজ করা যতটা সোজা ততটাই কঠিন কঠিন মনে হচ্ছে এই কারণে বলবো যে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকগুলো আঙুল উঠে আসছে আমাদের দিকে অনেকগুলো প্রশ্ন ছুটে আসছে ছাত্ররা তো সমাজের কাণ্ডারি হয় সমাজের অগ্রদূত হয় তো সেখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হওয়া এবং সেই প্রশ্নগুলো ইচ্ছা করে ইচ্ছাকৃত মানে কুৎসা অপপ্রচার করব বলে করা এরকম প্রশ্ন ছুটে আসছে এবং সেই প্রশ্নগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যেও ঢুকিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টাও চলছে তো আমরা সেটা দেখেছি যে সেটা সফল হয়নি পঞ্চায়েত ভোটে আমরা দেখেছি ব্যাপকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একটা চ্যালেঞ্জিং তো বলবই কিন্তু সেটা আবার সহজ দিকটাও দেখব আমরা প্রত্যেকটা দুদিক তো থাকে প্রত্যেকটি কয়নেরই এই পিঠ যেরকম কঠিন হয় উল্টো পিঠটা সহজ হয় তো সেই সহজ দিকটাই যে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সান্নিধ্য পাচ্ছি এবং ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ছাত্রকে মঞ্চে জায়গা করে দিচ্ছেন এটা তো বলা যায় যে একটা পরম সান্নিধ্যই তো সেটা তো খুব সহজই দিদি মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কি প্রথম দেখা কোথায় প্রথমবার দেখা হয়েছিল দু হাজার উনিশ সালে মাসটা ছিল নভেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে সেই সময় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে জি তখন যেহেতু তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ওখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি আমরাই সবাই পরে তৃণাঙ্কুদার নেতৃত্বে করেছি সেখানে তো যখন আমি জিতি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে এবং সবাই জানতো যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তৃণমূল সমর্থিত তো সেই ক্যান্ডিডেট হিসেবে যখন জিতি এবং দিদি যখন আমাকে ডেকে পাঠায় আমার তো মানে ভীষণ ভালো লেগেছিল সেই যে প্রথম দেখা সেটা আমার কাছে প্রথম পাওয়া দু সালে তা প্রথম দিদির সঙ্গে কথা কি হলো দিদি বললেন যে প্রণাম করলাম দিদিকে গিয়ে দিদি বললেন মাথায় হাতটা রাখলেন রেখে বললেন মন দিয়ে কাজ কর মন দিয়ে কাজ কর কি হয়েছে কোনো কিছু বলেছে কিছু কোনো গায়ে হাত দিয়েছে কিছু হয়েছে যদি না হয়ে থাকে মন দিয়ে কাজ কর আমি এবার যে প্রশ্নটা করবো এই প্রশ্নটা কিন্তু কোনোভাবে আমি কোনো রকম রাজনৈতিক দলকে কোনো রকমভাবে ছোট বা কোনো রকমভাবে অবজ্ঞা করার জন্য বলছি না কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আপনি পড়াশোনা করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজ যেখানে আপনি পড়াশোনা করেছেন এই সব কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোথাও যেন অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি তৃণমূল সিপিএম এই সব দলগুলো ছাত্র সংগঠন ঠিক যায় না অর্থাৎ সেখানকার যে ধরন রীতিনীতি রয়েছে এই সব দলগুলো ছাত্র সংগঠন যায় না সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কোথাও মনে হচ্ছে না আপনি ব্যতিক্রম একদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজ তারপর যাদবপুর সেখানে তো সিপিএম বিজেপি তৃণমূল এই সব দলের ছাত্র সংগঠন খুব একটা আমল পায় না মানে হাল ফ্যাশন এটাই মানে এখন থেকে নয় সেটা গত কয়েক দশক ধরে সেইখানে দাঁড়িয়ে তৃণমূল করা বা বিজেপি কোনো ছাত্র সংগঠন করা বা সিপিএমের ছাত্র সংগঠন করা কোথাও মনে হচ্ছে না একটু অন্য ধরনের একটু ব্যতিক্রমী এইটা না একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে প্রেসিডেন্সি যাদবপুরের সঙ্গে তৃণমূল যায় না খুব খুব বাজে একটা ট্রেন্ড এবং এটা আমার কোথাও গিয়ে মনে হয় যে একটা সীমাবদ্ধতার জায়গা প্রেসিডেন্সি যাদবপুর মুক্তাঙ্গন সেখানে সব রকমের ভাবধারা সব রকমের মতবাদ সব রকমের চিন্তা আসবে এবং সেটা গ্রহণ করবে সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা না অবজাগরণের আতুর ঘর বলা হতো প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যদি আমি কোনো একটি পার্টিকুলার মতাদর্শকে গ্রহণ করছি আর কোনো একটি পার্টিকুলার মতাদর্শকে বর্জন করছি না ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি সেটা আমার মনে হয় না খুব একটা ভালো দিক বা বাঞ্ছনীয় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কোথাও তো এই অবজ্ঞা সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে সহ্য করতে হয়েছে একশোবার 
একশো বার সহ্য করতে হয়েছে এবং এই অবজ্ঞার জায়গাটা এমনও হয়েছে যে বন্ধুতে বন্ধুতে বিচ্ছেদ দেখানো হয়েছে মানে বিচ্ছেদ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু আমি মনে করি যে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় যেরকম শহর কলকাতার একটি ছেলে পড়তে আসে সেরকমই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একটি মেয়ে পড়তে আসে যে কন্যাশ্রী পেয়েছে যে সবুজ সাথী পেয়েছে শহর কলকাতার ছেলেটিও হয়তো পেয়েছে কোথাও গিয়ে কিন্তু আমার বক্তব্য এটা যে যারা প্রত্যেকেই পড়তে আসে সেখানে একটা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হয় তো সেই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে একটা ভাবধারার মেলবন্ধন হচ্ছে মতাদর্শের মেলবন্ধন হচ্ছে কোনো মতাদর্শকেই যে দাগিয়ে দেওয়া যে তৃণমূলটা ঠিক যায় না এবিভিপিটা ঠিক যায় না আমি মনে করি না সেটা হওয়া উচিত যদিও এবিভিপি কিন্তু আমার বিরোধী রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক শাখা সংগঠন কিন্তু সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়েও আমি বলি প্রত্যেকটি শাখা সংগঠন প্রত্যেকটি দলের এই স্বতন্ত্র ভাবনা সেটা প্রেসিডেন্সির বুকে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় কারণ বিশ্বমানের ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্সি ক্যালকাটা যাদবপুর এবং যাদবপুরের ক্ষেত্রেও সেটা হওয়া উচিত এটু কোথাও মনে হয় না অন্তত ক্যাম্পাসে প্রেসিডেন্সি হোক যাদবপুর হোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হোক অথবা জে এন ইউ হোক বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হোক সেক্ষেত্রে বামপন্থীরা বা বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো একটু বাড়তি সুবিধা পায় বাড়তি সুবিধা পায় আমি মানে এটা বলবো না যে বাড়তি সুবিধা পায় বা বাড়তি সুবিধা পায় না আমি এই প্রসঙ্গে যাব না কিন্তু কোথাও গিয়ে যখন রাজনৈতিক আঙিনায় একটা বাম দক্ষিণপন্থী ঘর থেকে বা দক্ষিণপন্থী ঘরানার কেউ যদি সেইটা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে তাকে অনেক বাজেভাবে হেনস্থা হতে হয় এই হেনস্থার শিকার কিন্তু কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কয়েকজন জুনিয়র হয়েছে তারা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী এবং তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং তাদেরকে শুধুমাত্র ঘরে বন্ধ করা হয়নি তাদেরকে টানা ছ ঘন্টা মানে রাত্রির নটা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে তাদের ফোন হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরকে গলার মানে কলার ধরে বার ধাক্কা মেরে বার করে দেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন রুম থেকে সেই ভিডিও আমরা পেয়েছি এবং সব থেকে বাজে জিনিস যেটা হয়েছে যে এই সময় দাঁড়িয়েও একজন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনো ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্সির বুকে তার গায়ে হাত তোলা হচ্ছে এই সময় দাঁড়িয়ে আমি এটা এই আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে এটা আমি সত্যি ভেবে নিতে বা মেনে নিতে পারি না আমি এই প্রশ্নটাকে একটু অন্যভাবে করছি কিছু মনে করবেন না প্রেসিডেন্সিতে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আপনাদের জুনিয়রদের সঙ্গে মানে এটা ভাবতেই পাচ্ছেন এই সময় এই রাজ্যে ঘটতে পারে মানে এই সময় এ রাজ্যে এইটা ঘটানোর লাইসেন্স শুধুমাত্র শাসকের আছে যদি এই রকমভাবে দেখি তাতে প্রেসিডেন্সিকে মনে হবে বিচ্ছিন্ন বদ্বীপ না একদমই নয় এই রাজ্যে এই সময় নয় আমি বলছি এই আধুনিক সময় দাঁড়িয়ে আধুনিক সময়ের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আমার রাজ্য আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সহবতের শিক্ষা দিয়েছেন তিনি বারবার বলেছেন যে ধৈর্য সংযম সহবত ত্যাগ এটাই কিন্তু ছাত্রদের সে যে কোনো ছাত্র সংগঠন হোক না কেন ছাত্রদের কিন্তু এটাই প্রধান উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য বা মোটো হওয়া উচিত মানে পাথেও এটা হওয়া উচিত তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য সেটা প্রেসিডেন্সি হোক কিংবা সেটা পশ্চিমবঙ্গ হোক সেখানে রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন থাকতেই পারে কিন্তু তার মানে এটা নয় কোথাও গিয়ে আমরা সেই সীমাটা উল্লঙ্ঘন করে যাব ভব্যতার সীমা বা সভ্যতার সীমাটা তার মানে গোটা রাজ্যে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের যে জায়গাটা রয়েছে প্রেসিডেন্সিতে আপনাদের একটা বিরুদ্ধ স্রোতের বিরুদ্ধে কাজ করতে হচ্ছে এবং এই কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় অবজ্ঞা অবহেলা এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে এটা আপনি একমত হ্যাঁ একশো শতাংশ হতে হয়েছে এবার আমি একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে আসছি ধরুন ছাত্র নেত্রী হিসেবে মেধা আপনি নিজেও তো পিএইচডি স্কলার আপনি বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্সি যাদবপুরের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা পড়াশোনা করেছেন সেইখানে দাঁড়িয়ে যখন আপনি দেখছেন খোলা আকাশের তলায় যেসব ছাত্রছাত্রীরা বলছেন পরীক্ষার্থীরা বলছেন তারা মেধার সুযোগ পায়নি যেখানে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আপাতত গারদে গোটা শিক্ষা পর্ষদ সহ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাত্র রাজনীতি করাটা কঠিন না মানুষের কাছে ছাত্রদের কাছে তো এটা জবাব দিতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত কঠিন অবশ্যই কিন্তু কঠিনের পাশাপাশি আমাদেরকে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে এই সম্পূর্ণ বিষয়টা কিন্তু একটা বিচারাধীন বিষয় 
অভিযোগ করা বা অভিযোগ দাগিয়ে দেওয়া কাউকে খুব সহজ কিন্তু যতক্ষণ সেটা বিচারাধীন যতক্ষণ না সেটার ফলাফল কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি বা বিচার শেষের যে কি হতে পারে সেটা বুঝতে পারছি ততক্ষণ এই বিষয়টা নিয়ে কুৎসা করা অপপ্রচার করা আমার মনে হয় না উচিত কাজ তবে যদি এরকম কিছু হয়ে থাকেও তাহলে সেটা অবশ্যই আমি একজন ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি হয়ে বলছি অবশ্যই সেটা নিন্দনীয় যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে এবং এটা শুধুমাত্র আমি বলছি না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এটাই বলেছেন এবং সেই জন্য তিনি কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তার পথ থেকে সরিয়েও দিয়েছেন তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা কিন্তু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলছেন আমাদের নেত্রী বলে শুধু বলবো না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলছেন দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ নয় অসত্যের সঙ্গে আপোষ নয় অবশ্যই এবার যে প্রশ্নটা করবো এটা একটু টাফ প্রশ্ন টাফ টকে তো টাফ প্রশ্ন করতে হয় আজকে ধরুন রাজন্যা এত সুন্দরী যদি না হতেন তাহলে কি এই জায়গায় এইভাবে ভাইরাল হতেন এটা মানে আমি মনে করি না যে ভাইরাল হওয়ার জন্য আমার এই যে মানে বাইরের সৌন্দর্যটা সেটা যথেষ্ট বা সেটাই একমাত্র বিষয় যে আমার বাইরের সৌন্দর্য মানে বলছেন হাসলে গালে টোল পড়া বা আপনি বাহ্যিক সৌন্দর্যটা কোনো সৌন্দর্যই নয় তার জন্য ভাইরাল নয় বক্তব্যের জন্যই লোকে শুনেছে না না সেটা ব্যাপার না বিষয়টা হচ্ছে যে প্রথমে বলি যে আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনি এইভাবে আমাকে তার কণ্ঠে যদি এই দৃপ্ত স্লোগান থাকতো কিংবা সে যদি এই ন্যায়ের কথা এই সত্যের কথা কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতেন তাহলেও হয়তো সে এইভাবেই ভাইরাল হতো আমি এটা বিশ্বাস করি একুশে জুলাই রাত থেকে মানে অবশ্যই একুশে জুলাইয়ের মঞ্চের পর থেকে গোটা রাত সবচেয়ে বেশি ভাইরাল হয়েছে এটা কখন প্রথম টের পেলেন এটা আমি না আজকে ভোরবেলা আমার কাছে একটা ফোন আসে এবং আমাকে বলা হয় যে তুই একটুখানি তাড়াতাড়ি দেখ সোশ্যাল মিডিয়াটা দেখ কী হচ্ছে আমি তো সোশ্যাল মিডিয়া আমি বিষয়টা নিয়ে অতটা ভাবিনি যে হ্যাঁ মানে আমি আমার কাজ আমাকে যে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমি সেটা করেছি হয়ে গেছে তারপর আমরা সবাই মজা করেছি আনন্দ করেছি হয়ে গেছে বিষয়টা নিয়ে কিন্তু যখন আমার কাছে ফোনটা এলো আমাকে বলা হচ্ছে যে তুই দেখ তুই দেখিস নি এখনো পর্যন্ত দেখবি তো তো আমি যখন দেখলাম এবং শুধুমাত্র মোবাইলটা খুলে দেখা এরকম ব্যাপার নয় আমার কাছে তারপরে ওই ফোনটার পর থেকে আরও অনেকগুলো ফোন আসতে শুরু করলো চেনা পরিচিত ফোন অনেক অচেনা অপরিচিত ফোন এবং আমি যখন ফোনগুলো একটা একটা করে সেই ফোনগুলো ধরছি এবং যারা যে ভিডিওগুলো পাঠাচ্ছি লিঙ্কগুলো পাঠাচ্ছি দেখছি তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এটা এখনও কিন্তু আমি সেভাবে রিয়েলাইজ করতে পারছি না যে এটা আমি জানলাম এক্ষুনি যে এক রাতে অনেক ভাইরাল অনেকটা সেটা অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে হতো না তো সেটাই আমার খুব ভালো লাগছিল যে ওই ফোনগুলো আসার পর নিজেকে দেখতে এরকমভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায় রাতে রাতে তাহলে একটা প্রচারের মাধ্যমে চলে আসা কিন্তু আমি যে প্রশ্নটা এবার করব সে প্রশ্নটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েতের সময় বিভিন্ন জায়গায় বিরোধীরা এমনকি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আমরা দেখলাম যে ছবিগুলো যে একটা ভয়ানক সন্ত্রাস হয়েছে তো এইগুলো ব্যথিত করে না আমি ছাত্রনেত্রী হিসেবে বলবো না বাংলা সাহিত্যের বাংলা সাহিত্য নিয়ে যে পড়াশোনা করে তার তো একটা সংবেদনশীলতা থাকে কোথাও মনে হয় না যে চারিদিকে সন্ত্রাস হচ্ছে সন্ত্রাসের অভিযোগ আসছে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা শাসক দলেরও কর্মীরা মারা যাচ্ছেন বিরোধীরাও মারা যাচ্ছেন কোথাও মনে হয় না যে এই বাংলাটা সত্যি আমার বাংলা নয় নবারুণ ভট্টাচার্য যে কথা বারবার বলেন এ বাংলা যেন একটা মৃত্যু পত্যকা একশো বার একদম ঠিক কথা এবং ঘটনাগুলো যখন দেখেছি আমি টিভিতে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমারও কষ্ট হয়েছে খারাপ লেগেছে এবং এই একই কথা কালকে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বক্তব্য রাখছিলেন তিনিও বললেন যে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেগুলি নিন্দনীয় 
সেগুলো দেখে তার বুকও কেঁদেছে বাংলা মায়ের বুক কেঁদেছে বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের বুক কেঁদেছে আমিও ছাত্র সমাজের ছাত্র ছাত্রী হিসাবে এবং সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমারও খুব কষ্ট হয়েছে কিন্তু বিষয়টা আমাদের এইখানে আমি বলবো যে এইটা এই যে খারাপ ঘটনাগুলো ঘটে ঘটেছে সেটা কতটা সিপিএম এর কতটা বিজেপির কতটা তৃণমূলের এই প্রসঙ্গে না যাওয়াটাই উচিত আমার মনে হয় কারণ সেখানে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীর প্রাণও যেমন গেছে একজন বিজেপি কর্মীর প্রাণও গেছেন একজন সিপিএম কর্মীর প্রাণও গেছে যে মায়ের কোল খালি হয়েছে সেই মা তো আর বিজেপি সিপিএম তৃণমূল বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যদি এরকম ঘটনা বাংলায় যেন না ঘটে সেটা কারোর পক্ষ থেকে সেটা আমি শুধু বলছি না এটা কিন্তু একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন আমাদের সেদিকে খেয়াল দেওয়া উচিত সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত এবার একেবারে অন্য প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি ছাত্র নেত্রী হিসেবে তৃণমূল ছাত্র নেত্রী হিসেবে তৃণমূল ছাত্র নেত্রীর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী এর রাজ্যে কারা এ বি ভিপি না এস এফ আই নাকি সিপি সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সেক্ষেত্রে বলবো যে মানুষ যাকে মেনে নেবে মানুষ যাকে রায় দেবে মানুষ যাকে বিচার করবে সেই শ্রেষ্ঠ তবে এ বিভিপিকে না আমরা মানে আমি খুব একটা এ বিভিপিকে এই এর মধ্যে আনতে চাইছি না মানে এ বিভিপি এ বিভিপি আছেই বা কজন আমার বক্তব্য এটা আদৌ আছে কি মানে সেটাই আর এস এফ আই এস এফ আইকে সাধারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র সমাজই বঞ্চ বঞ্চিত করবে বা বর্জন করবে তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমি মনে করি আর সিপি নেই আমি তো কোনো সিপিকে দেখতে পাই না কারণ আমার মনে হয় সিপিরা এখন এস এফআইয়ের সঙ্গে এই রাজ্যে ওরা হয়তো এস এফআইয়ের সঙ্গেই আপোষ করে নিয়েছে তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমি তো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না সেটা কি কলেজে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন হচ্ছে না ছাত্র সংসদে নির্বাচন হচ্ছে না ছাত্র সংসদে নির্বাচন অনেক দিন হয়নি কিন্তু এবার আমাদের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু মহাশয় বলেছেন যে এই বছরই এবং খুব শীঘ্রই তৃণাঙ্কুদ্দাও আমাদের রাজ্য সভাপতি তিনিও বলেছেন খুব শীঘ্রই আমরা সেদিকে এগোব নির্বাচনের দিকে এগোবো কলেজগুলোতে আমি আপনার সঙ্গে একেবারে একমত আপনাদের কাছাকাছি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তার কারণ একবার একবার ছাত্র সংসদ তার নির্বাচন শুরু হলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল ছাত্র পরিষদই থাকবে আপনি মানেন তো এটা না একদম এগুলো কি বলবো বলুন তো এগুলো এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এগুলো কিন্তু সবাই ওই বাইরে থেকে বলছে আঙুল তুলছে এবার যারাই আঙুলগুলো তুলছে আমার মনে হয় একটা আঙুল তারা তুললে বাকি চারটে আঙুল কিন্তু তাদের দিকে পয়েন্ট করে আছে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি বলবো যে সবাই আমরা একটা বৃহৎ পরিবার বৃহৎ পরিবারে মান অভিমান থাকতে পারে বৃহৎ পরিবারে কথা কাটাকাটি থাকতে পারে তর্ক বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু আপনি যখন দেখবেন বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যখন আমরা একত্রিত হই তখন কিন্তু আমরা মান অভিমান তর্ক বিতর্ক সব ভুলে রেখে ব্যতি রেখে একত্রিত হই এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষা অবশ্যই একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতির পর ফিরে আসব অবশ্যই অবশ্যই রাজন্যাকে জিজ্ঞেস করব যে মান অভিমান তো থাকবেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহসভা নেত্রী এই মুহূর্তে যে মর্যাদা পাচ্ছেন তাতে তিনি হয়ে উঠেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মুখ কোথাও কি এ নিয়েও মান অভিমান রয়েছে দীপশিতা থেকে শুরু করে মীনাক্ষী এদের সম্পর্কে কি ভাবেন কি ভাবেন রাজন্যা সত্যি কি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজন্যাকে এই মুহূর্তে খুব দরকার ছিল দরকার ছিল একটা মুখের এ নিয়ে প্রশ্ন করব একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি টাফ টক বিধৃত ব্রততে বিরতির পর ফিরে এলাম টাফ টক বেতৃত ব্রততে আজকে আমাদের সঙ্গে তৃণমূল ছাত্র নেত্রী রাজন্যা হালদার রাজন্যা আমার প্রথম প্রশ্ন খুব ভালো একজন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী হতে গেলে নেল পলিশের রং থেকে শুরু করে ঘড়ি ডাল সব কিছু সবুজ থাকতে হয় একদমই না আমি রং নিয়ে আমার কোনো ফ্যাসিনেশন নেই আমি মনে করি যে রাজনীতি রঙের ঊর্ধ্বে মানুষের ঊর্ধ্বে ভালোবাসার ঊর্ধ্বে তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এটা আমার ভাল লাগলো কারণ ভাল লাগছে বলেই তাই জন্য পড়া তার মানে এর পেছনে অন্য কোনো কোনো রাজনীতি নেই কোনো রং নেই জটিলতা নেই জটিলতা নেই 
আমি এবার একেবারে সরাসরি একটা প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এটা অনেকেরই প্রশ্ন এই সময় দাঁড়িয়ে ছাত্র রাজনীতি করা এবং সেই ছাত্র রাজনীতিতে করতে করতে একটি জেলার অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সহ সভানেত্রী সেখান থেকে এই মুহূর্তে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মুখ হয়ে ওঠা আমি কিন্তু বাইশে জুলাইয়ের কথা বলছি আমি তার আগে জানি না একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ বাইশে জুলাই সকালবেলায় আমরা দেখছি চতুর্দিকে চতুর্দিকে সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে মানুষের মুখে মুখে কথা কোথাও কি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অন্দর মহলে এই নিয়ে মান অভিমান শুরু হয়ে গেছে না না একদমই আমি মনে করি না সেটা শুরু হয়েছে কারণ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অন্দরের যারা রয়েছে বা নেপথ্যে যারা রয়েছেন তারাই তো আজকে আমাকে এই জায়গাটা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার মানে বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বা যে কোনো শাসক দলে যা হয়ে থাকে ভেতরে যে চূড়ান্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে সেটা নেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নয় বিষয়টা বিষয়টা ওই যে বললাম পরিবারে একসঙ্গে থাকতে গেলে মান অভিমান হতে পারে কিন্তু সেটা এই বিষয়ে এই পার্টিকুলার বিষয়ে নেই বলেই আমি মনে করি কবে নতুন নতুন কমিটি কবে হবে এটা তো তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সুপ্রিমো আমাদের যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলতে পারবেন তারা বলতে পারবেন আপাতত তো পিএইচডি স্কলার তার মানে এখনো ছাত্র জীবন শেষ হয়নি প্রায় চার বছর তো হাতে আছে হ্যাঁ তাই এই চার বছর কি ছাত্র রাজনীতি করার ইচ্ছে হ্যাঁ একদমই কারণ আমি এখনো যেহেতু ছাত্র এবং আমার বয়সও মাত্র পঁচিশ এখন তো আমার কাছে মনে হয় এখন একটা সময় রয়েছে ছাত্র রাজনীতি করার জন্য ছাত্র যেহেতু আমি এখনো পর্যন্ত সেই একাডেমিক্স কেরিয়ারটা বজায় রেখেছি তো সেই জন্য দীপসিতা ধর অসাধারণ ক্ষুরধার বক্তা জে এনইউ থেকে উঠে এসেছেন গোটা বাংলা তাকে চেনে ভারতবর্ষেও ছাত্র রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছে মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ বক্তা যেখানে তিনি দাঁড়ান বা সমাজ মাধ্যমে যেখানে যেখানে তার বক্তৃতা থাকে ভাইরাল হয়ে যায় অনেকে মনে করেন যে এই ধরনের বক্তা একদিকে ক্ষুরদার বুদ্ধি অন্যদিকে একটা সহজাত কথা বলার ক্ষমতা এই টুইন ওয়ান নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে আপনার উত্থান হল মানছেন নিঃসন্দেহে আমি মীনাক্ষী দির কথা বলতে পারি দিদি বলেই সম্বোধন করলাম কারণ উনি বড় আমার থেকে তো মীনাক্ষী দি নিঃসন্দেহে ভালো বক্তা এবং দীপসিতাদির দিকেও যদি আমরা তাকাই দীপসিতাদির একটি মারাত্মক মেধাবী কেরিয়ার আছে এবং অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তারা তাদের জায়গায় পারদর্শী এইটুকু আমি জানি এবার আমি কি আমি কি নই সেটার বিচার মানুষ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভাবটা কি কখনো মনে হয়েছে যে দীপসিতা বা মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় এরকম কেউ নেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদে এই জায়গাটা ফাঁকা আছে না একশো বারই নয় কখনোই নয় তৃণাঙ্কর দা তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে খুব সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন এত দিন ধরে এবং তৃণাঙ্কর দার নেতৃত্বে তৃণমূল ছাত্র পরিষদটা যেহেতু আমি করেছি তার আগের কোনো নেতৃত্বে আমি করিনি তো সেই জায়গা থেকে আমি দাঁড়িয়ে বলতে পারি খুব সুশৃঙ্খল এবং ছাত্রদের মধ্যে যে শিক্ষার প্রগতি সংঘবদ্ধ জীবন দেশপ্রেমের বাণী বা ভাবনা থাকা দরকার সেটাই রয়েছে এবং ছাত্রদের মধ্যে আমি তো মনে করি না যে তৃণাঙ্কুদ্দার সময় যে তৃণাঙ্কুদ্দার যতদিন রয়েছে রাজ্য সভাপতি সেই সময় কোনো সেরকম সমস্যা বা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়েছে অবশ্যই আচ্ছা কোনো ছাত্র নেত্রী সম্পর্কে বা কোনো ছাত্রী যখন রাজনীতি করেন তাদের সম্পর্কে কোনো কটাক্ষ করছি না কিন্তু কতগুলো উপাদান থাকে বুঝতে পারছেন যে উপাদানগুলো দিয়ে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে অনেকের উত্থান হয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে সেই উপাদানের মধ্যে কোনটা সত্যি এক যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে খুব বয়ফ্রেন্ড বা পরিবারের কেউ তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনে রয়েছেন তার পরিচয় একজন ছাত্র নেত্রী হয়ে গেল দ্বিতীয় একজন মহিলা বা একজন ছাত্রী তিনি স্বভাবতেই খুব লড়াকু সেই লড়াই থেকে তিনি জায়গা করে নিলেন তিন এমন হতে পারে যে কপালগুণ অর্থাৎ ওই জায়গাটা ফাঁকা আছে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না কাউকে একটা এনে বসাতে হবে আর সর্বশেষ কখনো কখনো সৌন্দর্য এবং তার সঙ্গে যদি মেধা থাকে তাহলে তো কথাই নেই কোন গুণে রাজন না এখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এত বড় নেত্রী 
এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু আমার মনে হয় যে যারা আমার সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি করছে আমার সহযোদ্ধারা তারা অনেক বেশি ভালো দিতে পারবে এবং যে ছাত্ররা বা যে সাধারণ মানুষ আমাকে দেখছে তারা বেশি ভালো দিতে পারবে এই সময় যারা আমাকে দেখছে তারা আরও বেশি ভালো বলতে পারবে সেটার আসল কারণটা কি তবে আমি শুধু একটা কথা এক্ষেত্রে বলতে চাই যে যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান হয়েছিল তাকে নিয়ে অনেক রকমের কটু মন্তব্য করা হয়েছিল যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান হয়েছিল তাকে নিয়ে অনেক কটু মন্তব্য করা হয়েছিল একজন মেয়ে একজন মহিলা এই সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক রকমের বাজে মন্তব্য যেটা তার দিকেও ছুটে ছুটে এসেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু তার পরিবারের একজন সেক্ষেত্রে তার দিকেও এসেছে এই বিষয়গুলো না থাকে যখন কারোর উত্থান হয় তার নেপথ্যের যে মানুষগুলো তারা কিন্তু এরকম ভাবনা ভাবে না তাই জন্যই তারা তাদেরকে এগিয়ে দেয় কিন্তু কোথাও গিয়ে এই ভাবনাটা বা এই মিসো জিনিস একটা থট কোথাও গিয়ে মানুষের মধ্যে থাকে আমার মনে হয় যে দু সালে আমরা দাঁড়িয়ে আছি মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক হোক কিংবা সেটা ফিল্ম হোক কিংবা সেটা লেখক ঔপন্যাসিক হোক যে কোনো সেক্টর হোক সেখানে আমার মনে হয় না এই ধরনের ভাবনা থাকাটা উচিত যে সেটা কোনো পুরুষসঙ্গী বা সেটা কোনো পারিবারিক কেউ কিংবা সে মহিলা কিংবা সে সুন্দরী এর থেকেও অনেক বৃহত্তর যে সে মানুষ হিসাবে কেরকম আমি আমি এই প্রশ্ন করার আগে কিন্তু বারবার করে সেটা বলে তারপর করেছি কিন্তু কিন্তু কোন ফ্যাক্টরটা আপনার মনে হয় যে ছাত্র সংগঠন করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার খুব বড় একটা প্লাস পয়েন্ট আপনার খুব বড় একটা পুঁজি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসাটা ডিপ্লোমেসি নিয়ে এমনি পড়াশোনা আছে কিছু যেরকম মানে এই যে সব কথা খুব সুন্দরভাবে এড়িয়ে গিয়ে একটা বৃহত্তর জায়গায় একটা প্রকাশ করে এই নিয়ে কি চর্চা করা হয়েছে না এটা স্বভাবতই সহজাত আমার মনে হয় যে যেটা সহজ সেটা কি সহজাত করা উচিত আর যেটা জটিল সেই জটিলতার দিকে ঢুকবো না এরকম নয় দুর্ভেদ্য কিছুই নয় দুর্ভেদ্য সব কিছুর মধ্যেও একটা সৌন্দর্য রয়েছে কিন্তু জটিলতা বাড়ানোটা উচিত নয় আমি এবার একটি দুটো ছাত্র সংগঠন পরস্পর বিরোধী যদিও কিন্তু এ রাজ্যে তারা ক্রমশ চেষ্টা করছে তাদের সংগঠনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ় করা একদিকে এ ভিভিপি তার পেছনে তাদের কিছু মতাদর্শ আছে তাদের পেছনে তাদের কিছু চিন্তা ভাবনা আছে তাদের কিছু স্বপ্ন আছে অন্যদিকে বামেরা বা অতি বামেরা তাদের যেমন চেয়ের মতো রোমান্টিক একটা মানুষ তার যেমন ছবি আছে তেমন তাদের ক্ষেত্রে অনেক রোমান্টিক স্বপ্ন আছে এবং কখনো কখনো তারা দাবি করেন রোম্যান্টিক নয় এগুলো বাস্তব স্বপ্ন কিন্তু বাম রাজনীতিতে একটা রোম্যান্টিসিজম আছে এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই এই কারণে অনেকেই বলেন একটা ইউটোপিয়ান সোসাইটির কথা বলছে সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন তারা শুধুমাত্র কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলে দলে আনা যায় নাকি শাসকের যে ক্ষমতা গরিমা যে পরিমাণের সৌর্য থাকে তার আকর্ষণে সবাই চলে আসে শাসক দলে কোনটা আমি মনে করি ছাত্র সংগঠনের দিক থেকে যদি আমি বিষয়টাকে বিচার করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমি বলবো যে ছাত্র মানে কলম কলমের ধার আছে কলমের ধার কিন্তু তরোয়ালের ধারের থেকে অনেক বেশি ধারালো তো সেখানে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলে কাউকে প্রভাবিত করা সেটা না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিভিন্ন প্রকল্প দিয়ে মানুষকে উপকৃত করেছেন আমরা তো সেটা দেখেছি এবং কন্যাশ্রী পেয়েছে সেই মেয়েটা যে মেয়েটার দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনার সমস্যা হচ্ছিল স্কুলে থাকাকালীন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজেও এখন কন্যাশ্রী প্রকল্পের যে এক্সটেন্ডেড একটা ভার্সন সেটাও চালু করেছেন তো সেই বিভিন্ন বিষয়গুলো যদি আমরা উপলব্ধি করি তাহলে দেখতে পাবো যে কাউকে প্রভাবিত করার জন্য আলাদা করে ওই ইউটোপিয়ান ওয়ার্ল্ড তৈরি করার দরকার হয় না কারণ সলিল চৌধুরী পল রপসন সেটা কিন্তু সিপিএমের একার নয় কিংবা অতিবাম সংগঠনের একার নয় সলিল চৌধুরী আমাদেরও সলিল চৌধুরীর গান আমাদেরও পল রপসনের গান আমাদেরও ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না শিল্পী সংগ্রামী পল রপসন 
তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি বলবো যে কিন্তু গানগুলো টানে না যখন গানকে আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিপরীত ধর্মী এবং শাসকের ছাত্র রাজনীতিতে সাধারণত শাসকের খুব একটা প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না দু একটা বিক্ষিপ্ত জায়গায় বাম আমলেও ছিল না সুতরাং কিন্তু তারা যখন গান গাইছে তারা যখন স্লোগান দিচ্ছে কোথাও মনে হয় না কোথাও মনে হয় না যে তাদের একটা এই জায়গাতে তাদের পুঁজিটা একটা যেন অনেক দিনের ঐতিহ্য বাম ঐতিহ্য কাজ করছে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়নি আমি বাকিদের কথা প্রসঙ্গে যাচ্ছি না কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে বব ডিলান শুনে বড় হয়েছি সলিল চৌধুরী শুনে বড় হয়েছি আবার আমি কিন্তু শাহরুখ খানের গান শুনে বড় হয়েছি অরিজিৎ সিংও শুনি তো সেইখানে দাঁড়িয়ে এটা কারোর ব্যক্তিগত ফ্র্যাঞ্চাইজি নয় পল রপসন কান্ট বি ফ্র্যাঞ্চাইজি অফ এনি পলিটিক্যাল পার্টি তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে ঐতিহ্যর কথা যদি আসে সেই ঐতিহ্য আমাদেরও রয়েছে আমরা ওরা যদি বিভেদ আসে সেই ঐতিহ্য কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোনেননি সল্লি চৌধুরীর গান নাকি পল রপসন শোনেননি নাকি বব ডিলান শোনেননি তো এইটা না আমার মনে হয় না যে এটা খুব একটা ম্যাটার করে ওই ইউটোপিয়ান ওয়ার্ল্ড যেটার কথা আমরা বারবারই বলছি সেই ইউটোপিয়ান ওয়ার্ল্ড একটা ইউটোপিয়ান জগতেই থেকে যাবে সেটা আর বাস্তবায়িত করার যে প্রয়োজন বোধ বা বাস্তবায়িত করার যে খিদে সেটা আমি তো কোনো সিপিএম এর চারা গাছের মধ্যে দেখতে পাই লাল তারা টুপি নিয়ে অত্যন্ত সুদর্শন চের যখন পোস্টার দেখেন ভালো লাগে না তিনি খুব সুদর্শন পুরুষ একদমই সেক্ষেত্রে কোনো আমার দ্বিমত নেই ভালো লাগে মানে অবশ্যই সুদর্শন হিসাবে ভালো লাগে কিন্তু তারপরে যে তার একটাও প্রকল্প বা একটাও যে ভাবনা সেটা বাস্তবায়িত হয়নি সেটা ভেবেও ভালো লাগে আমার কিন্তু কিউবা তো হলো কিউবা ছেড়ে তো তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন আরও বৃহত্তর বিপ্লবের জন্য যাই হোক এই নিয়ে তো আলাদাভাবে আলোচনা করবই একদিন কিন্তু কোথাও মনে হচ্ছে না যে তৃণমূল সরকার রাজন্যা হালদারদের মতো ছাত্র নেত্রীর সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে দিল তার কারণ গত কয়েক বছর ধরে ছাত্র নির্বাচনই হচ্ছে না এই যে নির্বাচনে জিতে একটা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে সেটা প্রেসিডেন্সি হতে পারে সেটা যাদবপুর হতে পারে এই যে জিতে এক ক্ষমতায় আসা এবং কাজ করা সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলে সেটা যেহেতু প্রেসিডেন্সি যাদবপুরে ছাত্র ভোট হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি সেই দিকটা বলতে পারছি না কিন্তু আমার মনে হয় যে আগামী দিন খুব শীঘ্রই আগামী দিন মানে আমি বলছি যে এই সামনে যে মাসগুলো রয়েছে সেই খুব শীঘ্রই সেই মাসের মধ্যে একটা ছাত্র ভোট হবে সেই সময় আমরা দেখব যে কি ভোটের রেজাল্ট হয় বা আমরা সেই আশাবাদী যে কিভাবে সেই বিষয়টা পুরোটা হ্যান্ডেল করা যায় এবং সেটা আমাদের ছাত্রদের মধ্যে তো খুব পুঞ্জীভূত ক্ষোভ রয়েছে এই ক্ষোভটা কি তৃণমূল নেতৃত্ব বা যারা আপনাদের সংগঠনের শীর্ষে আছে তারা কি বুঝতে পারছে না ছাত্রদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবং সেই যে বক্তব্যটা সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আমাদের গুরুজন তিনি পরিবারের মাথা তো পরিবারের মাথা নিশ্চয়ই বুঝবে যে কোন সময়টা কোন কাজের জন্য উপযুক্ত তাই তিনি যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে আমি মনে করি সেটা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কারণের জন্যই নিয়েছেন কারণ এক্ষুনি কোথায় নির্বাচন হলে একেবারে খুনো খুনি হয়ে যেতে পারে না আমি সেটা মনে করি না একেবারে একদমই মনে করি না সেটা তা সেটাকে সামলানোর জন্য সুযোগ্য নেতৃত্বরা রয়েছে আমরা রয়েছি তো সেটা আমি মনে করতে পারছি না কোথাও কি মনে হচ্ছে যে যেহেতু শাসকের ছাত্র ছাত্র সংগঠন কোথাও কি মনে হচ্ছে যে অনেক সুবিধা পাচ্ছেন যে সুবিধাগুলো বিরোধী রাজনীতিতে পেতেন না আবার এটাও ঠিক কথা বিরোধী রাজনীতি করে যেভাবে ওঠা যায় সেই সৌভাগ্যটা রাজন্যা হালদারের হলো না বিরোধী রাজনীতি করে ওঠার সৌভাগ্যের কথা যদি আসে তাহলে বিরোধী রাজনীতি আমি করেছি প্রেসিডেন্সির বুকে কারণ আমার বিরুদ্ধে ছিল বাম এবং অতিবাম সংগঠন সেই বিরোধী রাজনীতির আস্বাদ আমি পেয়েছি আর যদি বলেন প্রিভিলেজ কি না বাংলার ছাত্র সমাজ প্রিভিলেজ সেখানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্ররা প্রিভিলেজ আমি মানতে পারছি না আমি তো বারবারই একটা কথা বলেছি যে আপামর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র সমাজ তারা যদি একদিন কোনো ভোট করে নিজেদের মধ্যে এবং তারা যদি বিচার করে ভোটের ফলাফল যদি আপনি বিচার করেন দেখতে পাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই কিন্তু 
সেটা ম্যাক্সিমাম যে মাস্টার হয়েছে সেটা থাক অবশ্যই এবার একদম সহজ প্রশ্নতে চলে আসি ছাত্র রাজনীতি মানে ছাত্র জীবনে দু তিনটি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক ছাত্র কবিতা লেখে প্রত্যেক ছাত্র ছবি করার স্বপ্ন দেখে লেখালেখি করে প্রেমে পড়ে এবং পলিটিক্স করে সবকটাই কি হয়েছে অনেকবার অনেকবার করে আমি কবিতা লিখেছি অনেকবার আমি গান গেয়েছি ছবি করার কথা ভেবেছি এবং পলিটিক্স তো করছি বারবার করব। আর প্রেমে পড়া হ্যাঁ আমি বারবার প্রেমে পড়েছি কখনো কখনো জীবনানন্দ দাসের প্রেমে পড়েছি কখনো কখনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুকান্ত সবারই প্রেমে পড়েছি না কিন্তু মানে রাজন্যার প্রেমে পড়ার জন্য যে রাজন্য বর্গদের কথা বললেন এর তলায় কি নাবেননি আপনি না না সেটা তো অবশ্যই যে এটা তো জীবনের অঙ্গ যতদিন বয়ফ্রেন্ড খুশি আপনার আপনার এই সাফল্যে হ্যাঁ সবাই খুশি সবাই যেমনভাবে খুশি সেভাবেই সেও খুশি তাহলে একুশে জুলাইয়ের পর থেকে বন্ধু পাতানোর জন্য সামাজিক মাধ্যমে তো আরও অনেক রিকোয়েস্ট বেশি আসতে শুরু করেছে এবার সেটা না আসতেই থাকে একুশে জুলাইয়ের পর থেকে ওটার জন্য রাজন্যার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ দরকার নেই ওটা আসতেই থাকে না একুশে জুলাইয়ের পর থেকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি আমার ম্যাসেঞ্জারটা না আগে খুব একটা বেশি খুলতাম না মানে আমি কি ম্যাসেঞ্জারে খুলে চেনা পরিচিত পরিসরে ম্যাসেজ করা একটা আলাদা ব্যাপার অচেনা অচেনা কাউকে কারোর সঙ্গে কথা বলবো আমার একটুখানি ইতস্তত বোধ হতো তো এখন আমি দেখছি যে চেনা পরিসরটা আস্তে আস্তে ম্যাসেঞ্জারের এত তলা নিতে গিয়ে ঠেকেছে যে আমি সেটা আর খুঁজেও পাচ্ছি না কিন্তু অচেনা অপরিচিত এত মানুষ এবং সাধারণ মানুষ আমাকে এত শক্তি যোগান দিচ্ছে না এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগা যখন আমি প্রেসিডেন্সির বুকে আন্দোলন করেছিলাম আমি সেই কথাটা একটু জাস্ট বলতে চাই যে তখনও এত সাধারণ ছাত্রছাত্রী যাদের মধ্যে এই ক্ষোভটা রয়েছে যে কেন গায়ে ধাক্কা দেওয়া হবে তারা কিন্তু কোনো দলের নয় তারা কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রী তারাও যখন আমাকে বলেছিল না এত মেসেজ করেছিল আমার তখনও খুব ভালো লেগেছিল আমি কানেক্ট করতে পেরেছি এত মানুষের সঙ্গে যে ইন্টারাকশান এটা আমার মনে হয় খুব জরুরি এই সময় দাঁড়িয়ে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা বলা তা আমরা তো কি হয়েছে এখন ম্যাক্সিমাম টাইমটা রিল দেখে কাটাই আমাদের যে জেনারেশানটা এরকম জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গেছে রিল ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ এর বাইরে তো আমরা বেরোতে পারছিই না তো সেইখানে দাঁড়িয়ে একটা মানুষের সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমেই কথা হচ্ছে কিন্তু কথা তো হচ্ছে আমি তার সঙ্গে দুটো কথা তো বলতে পারছি এবং সেই কথাতে কিন্তু সে যে আমাকে সাপোর্ট করছে বা সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সাপোর্ট করছে এটা সব থেকে বড় ব্যাপার গান গাওয়া বা পারফর্ম করার এই গুণটাকে কোথাও রাজন্যাকে ক্ষমতার খুব শীর্ষের কাছাকাছি নিয়ে এলো এইটার উত্তরটা যদি আমি এভাবে দিই বা আমি যদি এটা এভাবে ভাবি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুরের আরাধিকা তিনি সুরকে খুব ভালোবাসেন গানকে খুব ভালোবাসেন এবং তিনি অনেক গান নিজে লিখেছেন সুরও দিয়েছেন তো সেইখানে দাঁড়িয়ে তিনি ট্যালেন্টকে খুব শ্রদ্ধা করেন এবং যারা নতুন দিনে উঠে আসছে তাদেরকেও তিনি কিন্তু নিজের হাতে তৈরি করছেন ধরুন না আমাদের কথাই বলছি তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে গান একটা জয়ী যে ব্যান্ড গ্রুপটা রয়েছে এটা তো কোথায় হ্যাঁ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্না মঞ্চে দিদির ধর্না মঞ্চে আমরা গিয়েছিলাম এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেদিন ওখানে উপস্থিত ছিল এবং গানের মাধ্যমে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছিলাম তো দিদি সেদিন নিজের হাতে ওই ব্যান্ডটি তৈরি করেন এবং নাম দেন জয়ী তা একটা তো গান শুনবই একটা তো গান শুনবই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা জিজ্ঞেস করব হঠাৎ একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে গোটা ভারতবর্ষ আমরা জানি তেইশ মানেই হচ্ছে চব্বিশের আসন্ন লোকসভা নির্বাচন এই যে ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন প্রকরণে কথা বলা এটা কি রিহার্সেল দেওয়া হয়েছিল মহড়া দেওয়া হয়েছিল এটা সহজাত আমি আমার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই যে একটা দৃপ্ত কণ্ঠ যখন উনি কথা বলেন না আমার গায়ে কাটা দেয় যে একটা একজন মহিলা একটা মানুষ কিভাবে এত স্পষ্টবাদী হতে পারেন এবং সাধারণ মানুষের কথা ভাবতে পারেন এই যে ভাবনা সেই ভাবনা থেকে আমি একটি স্লোগানকে বিনির্মাণ করেছিলাম এই স্লোগানটিকে নিয়ে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেছে কিন্তু আমি মনে করি ওই স্লোগানটি স্বাধীনতা সংগ্রামে উঠেছিল 
সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের মিল পেয়েছি তাই আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য মনে করেছি সেই স্লোগানটি সঠিক তাই জন্য আমি সেই স্লোগানটি তুলেছিলাম এবং সেটা কিন্তু কোনো মহড়া নয় সেটা কিন্তু কোনো প্র্যাকটিস নয় সেটা একদম অন স্টেজ আমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা আমার ভাবাপ্লি ভাবাপ্লুত ভাবনা যেটা আমি সেদিন বার করে ফেলেছিলাম বলার সময় কি বলার পরে খুব মানে আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছিল একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে এত বড় মঞ্চে আগে কখনো বক্তৃতা বা কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করার সুযোগ আগে হয়েছে না এই প্রথম না 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 একুশের মঞ্চ আমার কাছে প্রথম বা এত বড় মঞ্চ এত বড় সুযোগ আমার কাছে প্রথম বলার সময় আমি এটা মিথ্যা কথা বলবো না যদি বলি যে আমি নার্ভাস হইনি সেটা খুব বাজে কথা হবে আমি নার্ভাস হয়েছিলাম কিন্তু না যখন ওই ডায়াসের ওপর উঠে দাঁড়ালাম এবং আমি আমার যত দূর চোখ যাচ্ছে আমি কিন্তু কোথাও দেখছি না ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আছে ফাঁকা জায়গায় নেই মানুষ 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 জনস্রোত এবং আমি জানি না যে আমি কতটা কাউকে বোঝাতে পারবো যদি না সেই বিষয়টা দেখে ওই মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে এবং প্রথমবার দেখে আমি যত দেখছি উই লাভ দিদি মমতা ব্যানার্জি আমি যখনই ডায়াসে উঠেছি ওই যে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বলে যে একটা স্লোগান মানুষ দেওয়া শুরু করেছে মানুষের মধ্যে থেকে আমি না ওই শক্তিটা সঞ্চয় করলাম এবং সেই শক্তি দিয়ে কিন্তু আমি কালকে একুশের মঞ্চে বলতে পেরেছি অবশ্যই আমি এবার একটা ছোট্ট প্রশ্ন করব আমি বলবো না এটা খুব খুব কঠিন প্রশ্ন কিন্তু উত্তরটা সঠিক দিতে হবে এবং এখানে যে তিনজনের নাম বলবো এই তিনজনের মধ্যেই অর্থাৎ আমরা তো জানি তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এটা তো আমরা জানি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নাম নেওয়া চলবে না তিনজনের মধ্যে কাকে ছাত্র নেতা হিসেবে আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে শঙ্কুদেব পান্ডা জয়া দত্ত এবং তৃণাঙ্কুর নিঃসন্দেহে তৃণাঙ্কুর দা কেন কারণ আমি তৃণাঙ্কুর দার সময়কালে ছাত্র রাজনীতিটা করেছি তার আগে করিনি এবং সেই কারণেই তৃণাঙ্কুর দা কোথাও কি মনে হয়েছে যে এখন ছাত্র রাজনীতিতে এবার সময় এসেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে আপনাদেরও নতুন কিছু বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কারণ আমি খুব সরাসরি প্রশ্ন করছি যারা দেখছেন এটা তো অস্বীকার করতে পারবো না প্রচুর মেধাবী ছাত্র ছাত্রী তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা আমরা অস্বীকার করতে পারবো না আমাদের এই আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় শুধু মেধার ভিত্তিতে চাকরি হয় না এটা অস্বীকার করতে পারবো না শুধু পশ্চিম বাংলা কেন গোটা ভারতবর্ষেই হয় না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে এবার মনে হয় কি নতুন কোনো স্লোগান নতুন কোনো চিন্তা ভাবনা কিছু নিয়ে আসা উচিত সেই দিকটা নিয়েও আমি কথা বলতামই এবং সেটা হচ্ছে এইবার আমরা আমরা জানি আঠাশে আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জন্মদিন বলা যায় তো সেখানে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এবার আঠাশে অনেক নতুন চমক ভাবনা চিন্তা চলছে এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প যেটা কিন্তু তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইভ এইগুলোও কিন্তু তৃণ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করে তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মধ্যে কিন্তু অভিনবত্ব আছে এবং এই অভিনবত্বটা না বর্তমান ছাত্র রাজনীতিতে কোথাও হারিয়ে গেছে আমি দেখেছি সামগ্রিক আমি যদি ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করি তো সেই প্রেক্ষিত ধরতে গেলে তৃণাঙ্কুদ্দা নেতৃত্বে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মধ্যে সেই অভিনবত্ব আছে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটা কন্টিনিউ প্রসেস কন্টিনিউয়াস প্রসেসে চলছে এবং আমার মনে হয় আগামী দিনেও আগামী দিনের বার্তা যদি এটা হয় যে আগামী দিনেও ছাত্র রাজনীতিতে একটু চমক থাকা জনপ্রিয়তা থাকা মানে কোনো একটি বিষয় যে বিষয়টা ছাত্ররা যেভাবে বোঝাতে পারবে বাকিরা কিন্তু সেভাবে অবশ্যই আমি অনুষ্ঠান শেষ করব কিন্তু শেষ করার আগে একটা গান শুনতে শুনতে শেষ করব একেবারে আপনার গলায় তার আগে আমি বলি আমি তারপর কথা বলবো না গান শুনতে শুনতে বিদায় নেব তিনি এলেন দেখলেন জয় করলেন ভেনি ভিদি ভেসি সত্যি কি তাই মানুষের মন কি জয় করতে পারবেন সেই উত্তর কিন্তু সময় দেবে তাকে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এবার আপনার একটা গান শুনতে শুনতে বিদায় নেব আমি আর কথা বলবো না আমি কালকে একুশের মঞ্চে যে গানটা গেয়েছিলাম সেটাই গাইছি আর 